tenemos a una de las, una de las personas, uno, una persona que ha sido uno de los grandes, los que nos ha dado un legado a todos los de la... Bueno, no de mayor, no tan nueva generación ya, tengo mi edad, pero mmm, digamos una de las personas con aquel Andrea Kaiser, con aquel Antonio Rivera, con aquel Jiménez del Oso, y que bueno, pues en este caso pues eh, tenemos la grandísima suerte de tener con nosotros. Él nos viene a explicar, eh, digamos, la, la ornitología en el año 2010 y que no se parece en nada a la ornitología del año 60. Y bueno, tiene el tema suficiente como autor de muchísimos libros, grandes versales como La Granja Humana, Defendamos los de los Dioses, él perteneció 30 años a la Orden de los Jesuitas y, y pues bueno, salió, decía que tiene gracia y dice, tiene el gran honor de haber sido expulsado de Cuba por el dictador Batista y haber sido encarcelado en Venezuela con los tiempos de la oligarquía eh, por discrepar del gobierno. Me parece un, un currículum fantástico en ese sentido, porque ya indica un poco la forma de ser suya. Con todos ustedes, el gran Salvador Freixer. Bien es sabido por quien haya mínimamente estudiado la historia, reglas y estatutos de la orden jesuita, que todo jesuita debe obedecer ciegamente a su superior. El mismo Ignacio de Loyola dijo, es sus ejercicios espirituales. Si los niños han hecho una buena comunión, ellos serán sumisos al Papa, como el bastón en la mano del viajero, no tendrán ni voluntad ni pensamiento propio. Y debemos siempre mantener como principio fijo que lo que veo que es blanco, creeré que es negro si las autoridades superiores de la Iglesia así lo definen. El cuarto voto o juramento extremo de inducción jesuita, registrado en los diarios del 62 segundo Congreso, tercera sesión, de los registros del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, calendario de la Cámara N-397, informe N-1523, 15 de febrero de 1813, PAC 3215 a 3216, claramente dice... Yo además prometo y declaro, que no tendré opinión o voluntad propia, o cualquier reserva mental que sea, incluso ser como un cuerpo o un cadáver, perinde a cadáver, sino que sin vacilar obedeceré todas y todos los comandos que pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Salvador Freixedo nunca fue excomulgado por la Iglesia. Y como él mismo lo reconoce nunca fue expulsado de la orden jesuita, sino que fue suspendido a divinis tal y como él mismo reconoce en su libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Pac. 7. Ahora bien, según la ley canónica, ley que gobierna sobre la ley común, una suspensión a divinis implica solamente que dicho sacerdote queda suspendido de sus oficios sacerdotales, tales como repartir sacramentos, oficiar misa o liturgias, escuchar confesiones o dar la extrema unción. Pero esto no es lo mismo que una expulsión tal y como el ex jesuita Alberto Rivera fue expulsado. De hecho, según el mismo derecho canónico, la suspensión a divinis es un interdicto y difiere de la excomunión. De hecho, Freixedo miente al decir que se trate de un suspensión, pues claramente se especifica en la ley romana que no es una suspensión, pues el cesatio a divinis afecta al feligres y no al clérigo. Por tanto... Salvador Freixedo sigue siendo un jesuita de cuarto voto. Salvador Freixedo, un jesuita de cuarto voto es el líder espiritual del Congreso de la Ciencia y el Espíritu. Dada su formación y trayectoria está muy por encima de sus secuaces, no hay nadie que le haga sombra. El propio ocultista y comunista Camacho Espina creó una web en honor a uno de sus libros, La Granja Humana.
Y ahora que sabes la verdad, vas a seguir creyendo en lo que nos cuentan estos anticristos del Congreso de la Ciencia y el Espíritu. Gente a vida de poder, adoración, sexo, riqueza y fama, no te dejes engañar. Sigue a tu corazón, sigue a Jesucristo, obedece sus enseñanzas y serás salvo. Que Dios te bendiga. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí.